zamani tulikuwa tuna majengo ya kwetu sasa ofisi yetu sisi hapa tulikuwa kijumla tuna ofisi tuna kibanda cha mbao mshoyo nikaamua na kile kile ofisi nikatafuta mchoraji mmoja angalau akiandike kionekane kile ofisi cha nini asija gazana labda ni mlinzi tu anakaa mwanzoni wakati waliwahi kuniletea dawa za chanjo wakatuambia tuanze zoezi la kuchanja kwa kuwa nilikuwa sina friji zile chanjo nikazipeleka kwenye zaanati ya ya kabanga hapo juu hapo na kipindi kile tulikuwa tuna friji hatuna umeme hatuna ofisi wakitokea watu nianze utafuta boda boda naenda kuchukua dawa nitie kwenye cold box nirudi ni wachanje niende nazo OSBP kwa upande wa OSBP imetusaidia tumepata friji la kutunzia vitu vya maabara kwa tunawashukuru Timea umeme hauzimiki mimi tangu ni washe friji sijazima na sitozima zamani tulikuwa na jengo ambalo ni dogo ilikuwa finyo lakini hili ni jengo ambalo kubwa ninachukua watu wote wa idara zote fort na zamani ambapo ilikuwa kuna usumbufu kutoka custom watafuta wa idara zingine sasa hivi kupitia hili jengo lina watu wote ambao muhimu sisi ni mtu wa mwisho kuruhusu mzigo utoke au uingie baada idara nyingine ya serikali kuwa zime zimekamilisha sasa inakuwa ni vigumu wewe kutekeleza majukumu yako kama yule mwingine ambaye unamtegemea hana ofisi au hana sehemu inayoeleweka ya kumpata tofauti na sasa ambavyo sasa ni rais mimi kujua kwamba chumba namba fulani cha ofisi fulani nikienda nitamkuta ataniambia kwamba mzigo unafaa kuendelea au usiendelee ofisi ya zamani ya hapa ilikuwa ina ka kibanda tu kambao yani mle mle ndo nakuta afisa kilimo mmo mmo ndo nakuta sijui afisa upelelezi mmo mmo ndo nakuta yani watu watu wanakuwa wako huko kwa hiyo ujui ni nani ambaye anahusikana ile kazi labda wewe unayotaka wakufanyie. Mimi nikupata mteja wenzangu wananipisha na wenzangu kupata mteja na mimi ninawapisha. Na pia document za serikali tulikuwa tunatembea nazo. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari mimi kama ofisi ya serikali kutembea na vifaa vya serikali hasa nyaraka za serikali. Lakini sasa hivi nimepewa ofisi na kabati na mahali pa kuhifadhia naenda nyumbani mimi na ufungo wangu. Sivi hali ni nzuri hata wateja wangu wanajisikia vizuri kwa sababu aki, akiwa na shida anakuja moja kwa moja kwenye ofisi tofauti na kipindi cha nyuma mtu huna ofisi kwa hiyo mteji ulikuwa namuona kama kwamba hajisikii wakati mwingine anaweza hakutilia shaka kama labda sijampata mhusika rasmi labda hawa ni matapeli vitu unavokaa katika vile viti sio kama viti vya zamani mtu anakaa kwenye kiti cha mbao lazima anakuwa tayari sana lakini vile viti viko vizuri ofisi kwanza hewa iko safi mtu anakuwa motivated hata kufanya kazi infrastructure hizi zimeleta maboresho katika masuala ya communication kwa sababu tuna facility mpya tunajaribu kuangalia computers mitambo ya mawasiliano e, tumeweza kupata fiber network ambayo ina speed kubwa sana katika utendaji kazi tuna power three phase tuna maji ya kutosha swala la sanitation ukiangalia vyoo tulivyonavyo ni vizuri si tu kwa upande wa staff lakini hata kwa upande wa abiria tuna 24 hours camera security cameras ambazo zina record events zote zinazotokea tuna standby generator mpya kabisa na inatusaidia kwa sababu hiyo itikati katika idara zote kuna devices nyingi sana za kusaidia si kutambua passport ikoje za nchi mbali mbali ambao ukiangalia kwa macho uweze kuitambua kwa hiyo ofisi ya zamani tulikuwa tunashindwa kufunga hiyo mitambo kwa sababu udogo ofisi lakini hapa tumeweza kufunga mitambo ya visa tumefunga hayo maskana kwa hiyo ilimtusaidia jengo limekuwa kubwa tumeweza kufunga mashine zingine. Eneo la kufanyia ukaguzi lilikuwa ni dogo sana. Sasa hivi OSPP imejenga eneo kubwa sana ukaguzi. Kwa hiyo inawezekana kabisa mteja kaja na mzigo wake mingi ya kutosha akakaguliwa hapo tulikuwa tuna sehemu ndogo kukagulia. Pia warehouse ni kubwa zaidi. Kwanza eneo lilikuwa dogo la parking. Tulikuwa tunapata tabu sana jinsi ya kupaki magari. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru sana. Yaani changamoto imepungua kiasi kikubwa sana. Kabla ya hili jengo hata huduma za choo zilikuwa hamna. Ulikuwa unapata shida sana kutafuta ukajisaidie wapi. Lakini sasa hivi tunafurahi. Kwa sababu tumepata jengo la kisasa na zuri kabisa ambalo lina huduma kama hizo za choo. Kwanza imeongeza heshima kwa officers. Kiachana tu na sisi tu immigration hata officials yeyote anayefanya ndani ya jengo hili anajisikia mtu mwenye hadhi kwa maana ya kwamba anapoingia anaingia kwenye ofisi ambayo eh nebo tukimwambia anaenda ofisini inaonekana kwamba unaenda kwenye ofisi fulani 
kitu kilichonivutia kwa kweli hata kieo kyenyewe kinachofungua kyenyewe kiingia tu mteja na kinajifunga kyenyewe bila mtu kukufungulia hiyo ni kitu nimeona cha ajabu